நமக்கு நெருக்கமானவரின் மரணம் ஏற்படுத்தும் கவலை என்ற உணர்ச்சியை அதன் போக்கிலே எப்படி விடுவது இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த தாட் திங்கிங் சொல்லி ரெண்டு அம்சம் இருக்கு தாட்டுங்கிறது உங்களை அறியாம அன்கான்சியஸா வர்றதுக்கு பிறகு தான் தாட் நீங்களா நினைச்சு திங்க் பண்றது வந்து திங்கிங் இப்ப இந்த ஒரு மரணம் இறந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொன்னா அதை பத்திய சிந்தனைகள் வரலாம் அதை பத்திய சிந்தனைகள் தானா வர்றதெல்லாம் தாட் அது தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் சீக்கிரம் உங்களை விட்டு போயிடும் நீங்க விடுபட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்களா சிந்திக்கிற மாதிரி சிந்திச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் வரும்பொழுதுதான் அது கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு அப்ப நீங்களா கையில எடுத்தீங்கன்னா நீங்களா தான் கீழே வைக்கணும் அதுவா செயல்படுதுன்னு சொன்னா எத்தனை வேணா எத்தனை இடம் வேணாலும் வந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அது போக்கில் விட்டீங்கன்னா அது போக்கில் போயிடும் எதுவுமே வந்து அது ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுது அது வெயிட்லெஸ்ஸாவே இருக்கும் அதுக்கு வெயிட்டே இருக்காது அப்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு தேவையில ஒரு ஒரு மரணத்தை பத்தி சிந்தனையா இருந்தாரு எதுவும் பத்தி சிந்தனையா இருந்தாலும் சரி அது ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வெயிட் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் அதனுடைய பலமே இழந்த நிலைக்குள்ள போயிடும் அதனால அது வந்து நம்ம விடுபட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்கு நீங்க சுதந்திரம் கொடுத்தாலே போதும் நீ வந்தா வந்துட்டு போப்பான்னு சொல்லி விட்டுரா போகும் இப்ப இதே மாதிரிதான் ஒரு 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 லேடி ஒரு சின்ன சின்ன வயசு குளம் ஒரு பெண்ணு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு காதல் அஃபர் என்ன அது அவனுடைய அந்த பெண்ணுடைய காதலன் வந்து என்ன ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிடுறான் இவங்க கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் ரெண்டாவது கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தலாம் இவன் இந்த மோ காதல் கல்யாணம் பண்ணாதபடி சேர்ந்து இருந்திருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அதை வந்து கல்யாணம் எதுவும் பண்ணலை காதலர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அவன் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மன வருத்தம் மூணு மன வேதனையில் ஒன்றுமே பண்ண முடியலை அங்கே கூடிய ஒரு நிலையில் மன வருத்தம் அதில் இருக்குது அப்போ என்கிட்ட வந்து அது இப்படி மன வருத்தமாக இருக்குது எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்குது ஒரே வேதனை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டு அப்போ இனி வந்து இப்போ நான் அவன் இப்போ அவன் மேலே நடவடிக்கை தான் எடுக்க முடியாது நடவடிக்கை தான் எடுக்கிறாரு தான் சொன்னால் அவன் வேதனையை பயன்படுத்தி நடவடிக்கைன்னு எடுக்கலாம் இப்போ நடவடிக்கை தான் எடுக்க முடியாது இப்போ உனக்கு நடந்த சூழ்நிலைக்கு உனக்கு ஒரு மனவேதனை ஏற்படுது இந்த மனவேதனை உன்னுடைய சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் இந்த வேதனை உணர்வு வரத்தான் செய்யும் அது நேச்சுரலாக வருதுன்னுட்டு எடுத்துக்க நீ வேறு ஒன்றுமே நீ வந்து இது போயிடணும்னு நினைக்க வேண்டாம் இது ஏன் இருக்குது உன்னை தொந்தரப்படுத்த அந்த வேதனை தாங்க முடியலன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது நேச்சுரலாக வருது ஓன் நிலையில் யார் இருந்தாலும் இந்த உணர்வு தான் வரும்னு சொல்லி நேச்சுரலாக எடுத்துக்கன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணேன் பிறகு அது மறுநாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கேன் ஏன் தெரில எனக்கு ஒரே ஆனந்த உணர்வாக வந்துட்டு இருக்கு காலையிலேருந்து ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கேன் இதுக்கு ஏன் என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்குது அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன நீ வந்து ஒரு பெண்டலத்தை இந்த சைடில் போனான்னா அது விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இன்பமும் துன்பமும் சேர்ந்து தான் இருக்குது அதனால் எது வந்து உனக்கு ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து ப்ளஸ்ஸரபுளாகவும் மாறிடும் அதனால் நீ விட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாமே சரியாக தான் ஆயிரும் அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போ நீ வந்து எப்படி வந்து துன்பத்தை வந்து நேச்சுரலாக எடுத்தியோ அதே மாதிரி இந்த ஆனந்த அனுபவத்தையும் நேச்சுரலாக எடுத்துக்க எதையுமே நீ பிடிச்சி வைக்காத எது இருந்தாலும் அதுவாக செயல்படட்டும் இங்கிற மாதிரி இதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது மரண பயமாக இருந்தாலும் சரி மரணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கவலையாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால் நான் விடுபடணும்னு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா தான் பிரச்ச